OK 哦，我们现在大概是凌晨的三点多吧，三点多，我们现在又到了东山了。我们明天早晨准备在八点多钟，八点多钟上鱼排。我们准备在他们出牌的时候呢，给别人分一杯羹吧。因为整排几百斤、上千斤的，我们肯定是买不下手了，对不对？我们随便买个几十只活的，带回我们的人武器厨房。耶、yeah! ！太狂了，真到味道啊！明天一头早买味道。哎，马赛人！海风习习，哦，舒服哦，八点多，准备要出发了。等船过来接我们，准备上鱼排。我们还要追的，现在已经上一排喽，舒服，天气好啊，海狗，我那沙丁鱼，哦，太可爱了那个。哦，小八皮，这一篮多了，秘密密麻麻。这老板呢，又是要把那高音上了。瞧，老板太辛苦了。到，有人在这里。<笑>今天天气这么好，我来到东山了。猜猜我搞到了什么？你以为只有巴拉尼吗？做梦了啦！巴拉尼变一下啦！呜呼！哇呼呀！金鲍鱼，金鲍鱼，哎呦，太美了！好，兄弟们啊，这样一步一步抬起来的。走，走你，走你的。哦，太可怕，太不容易了，还要抬好多条线。不、哦，哎呀，漂亮！才刚刚上岸呢，又要正完一条了，这个。养不住啊！尾巴会摇起啊，没有办法，太漂亮了，漂亮是真的是亮啊，一击亮啊，没有办法，太漂亮。现在只剩六条了，直接出发回厦门，不是还能活几条？我的金花鱼，今天早上刚刚出水，太水了！哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦，跟炸弹一样，一颗颗跟地雷一样。哦，不对，不应该叫它地雷，应该叫它鱼雷。哦，哇，这青花鱼上面的纹路太漂亮，他们为什么叫青花瓷？青花瓷。
，跟他有关系吗？<笑>哎，这是什么？火青鱼哦，吃完了再来处理。好，大家好，我是三百，我们终于又回到我们的有骨气厨房了。今天有够嗨了，没有？哎，里面好多鱼哦。虽然是睡饱了两条，但是没有关系，我们一定要先吃饱，吃饱再拍节目。这是我们今儿从大概小几百公里以外哈、哦，海面捞回来的哈、哦，青花鱼，耳机有。稍微睡着了一条，呜、哦哦，超级肥的，哇，这个几百斤，这也三百斤吗？哇，这个背，哇，这个太肥了，青花鱼，咕噜咕噜，哇，微露露的，哇，哇，这个金光闪呐，看一下背纹呢，看一下背纹，哈哈，扣住。这个纹路啊，太我让你别动。这个鱼是没有鱼鳞的吗？没有鱼鳞的。哇，这纹路太漂亮了，太美了。大自然造物很神奇，待会我们全部给神经杀一下，给小放个血。哦，啊，因为海水的青花鱼哦，如果我们给它捞回来，都之前都说过了嘛，它们因为没有放血，所以肉会带酸味，而且最主要的是什么问题？最主要的，我们上次那个节目《曾经是鲨鱼》的时候跟大家讲过了，开出来的鱼，所有的鱼背肉是散开的，不然还没讲，整个背肉已经被它自己的挤压，或者是硬挤，啪啪啪啪，全部弄弄弄弄坏掉。所以我今天想搞活的青蛙鱼，我要怎么样？活青蛙鱼，我给它神经递一下，对不对？或者用我们的方式，很小心的去保存这些鱼的尸体，它最后的肉呢会非常的漂亮。那青蛙鱼呢，也是跟巴拉一样养的，肥嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟的。讲真心话，这种鱼其实主要的。消费对象还会是在高级的这条店，因为普通的我感觉普通的酒楼都估计都用不起，因为这玩意又比巴兰更加的贵重，真的漂亮。而且它性质更烈，性质比巴兰。巴兰其实我们带回来过好几次了，很容易带回来。但青蛙鱼的体型更大，性质更烈，更难运输。哇天哪，这是哇，这不全场最佳吧？我转给你们看一下，呜、哦，头这么小，你看头跟背。这个不是乌龟包啊，这怎么？身上有二十几根乌龟包，<笑>全身都是乌龟包，哇，真的好肥啊！哇，这怎么吃的这条？哦，这个、是我的吧？我现在把它们全部都安乐一下吧。嗯，好的，大猩猩，搞笑，你看眼珠转了没有？看了，我看到看到，眼珠转了哈。然后这边再来一张是吧？对，哦，这个鱼类血非常多啊。这还好了，太肥了，太肥了。哦，最后一只的活青鱼了，看到没有？很紧张，这个时候很难受，其实。下去，就就这么简单了。好，这里边一个。这种青鱼，反正我。吃太多了，没放血了，基本上不会酸，酸的跟啥一样。大家记得我们之前曾经说过什么没有？我们冲过了淡水的鱼有没有？现在一定要给它搞回海水，不不开玩笑，淡水会吸食它的血肉，所以我们要给它搞回海水，保护它的黏膜。整个鱼外面其实很多黏膜的。啊，现在呢，由我们老王同学来示范如何专业的保存鱼和三加级的秘密啊。大家好，我是一米八的老王。我们把我们那个刚才我们在海边就是啊压边回来的那个啊,啊，已经有三条在路上，已经睡着了，稍微睡着了。真的是压边啊，对。啊，现在是处理这三条，从海里面回来这晚的，我满满手粘液哦。对，这种鱼的量就非常多的粘液。你确定要放吗？还要放吗？再放再放。你放，那你放。因为它血管没破嘛，所以渗透进去多多少少能把它血液逼出来。我个人认为是这样子，因为这三条如果不放的话，必酸。嗯，必酸啊。必酸。大家评论一下老王的手链好不好看，好吗？我觉得很漂亮，大家觉得好看的扣一。那这条手链比你的老矮一点，你不要小心，小心一点手。哦，好的。三只下去，然后下冰就好了。慢慢的冰点水会稀释它的血液出来了。哦，我们来加个冰。哦。见更多的那个冰是去震。对，要震它。这放旁边再备用 ，OK， 把我们活杀的这两只干进去，最关键的活杀的，这两只啊，这区别对待，这区别对待，直接泡沫箱都出来了，特别树，特别树，特别树。<笑>
，一勺就够了啦。是咸太咸是不是？哎，真的讲真心话哦，如果卖海鲜的都像我们这么爱惜海鲜的话，估计我们国家的海鲜保存水准跟那个那个啥的话啊。等下让它沉在冰块中间，放浮在上面。我们已经压了冰，有没有？慢慢的，你看到没有？血水已经开始稀疏了，颜色变掉了。但是因为你知道吗？冰这玩意儿是没有含含盐量的，所以不要再跟我们干桌什么冰什么盐水拿来冻了。因为下了冰嘛，冰最后可能会化成水，化成水之后呢，你的盐的盐度可能就不够，所以一定要下一点盐下去。我的关节，<笑>这真的撒盐哥，我们撒这个其实也不是盐的，就是。您北那个水龙头两千多块了，你看、啊、这么便宜啊？快杀、啊！然后因为我们盐巴呢，保持了这个冰水的一定的比例哦，稍微撒一下，啊拉一下就好，没有很没有很夸张的，一定要怎么怎么样？这样子呢，这鱼的锁鲜呢，直接锁在了里面，非常的完美。啊，大口的给它撒一点。啊，其实哦，有一个小知识，很知识，不知道为什么，其实你给冰块撒盐的话，它化的会比较慢，不知道你知不知道？而且你给冰块撒盐再搅拌它的话，可以把另外一瓶水冰成冰冻。哦，你好厉害啊、哦！来、哎，就这三点，特别有文化。嗯，盐撒下去，真的冰冻硬掉了，真棒！真的硬一点，看一下。哦，哇，真的，我喜欢给周正瑞放东西的时候，在家里吃冰的无所谓，这是真的是吗？臭氧水，只要用冰箱也是一样，只要是消毒一样。这不是纯水哦，这是臭氧水哦，臭氧水是你这个机子制造出来的，是吧？对啊，是这挺贵的，但其实不建议大家买，一个一个三千多块钱，我记得。哦，这么便宜啊？对，没必要。然后给它洗一洗，大概 OK 了之后呢，就把我们的鱼，你看，这个是这是什么？杀过的，啊，这这是杀过的，这个是没杀的。这是刚才活杀活活杀的，啊，这个是半死不活杀的，啊、这个是冰鲜杀的，所以我们 see you again。我、嗯、给他盖一下，为什么呢？因为熟成你太多了，用不完哦。哎，你在装没事，你是很珍惜这些鱼，你不是熟成子太多了。没有熟成子太多，熟成子会透气。等一下，哦，熟嘎，哇，这消毒啊 ，OK， OK， 稳的啦。那我们。我们三天见，三天后再见。Three day。有你跟我就已经足够，你就在我的世界，升起了彩虹。简单爱，心所爱，世界也变得大了起来，所有花都为你开。所有景物也为了你安排，我们是如此的不同。祝大家！看见前世就已经深爱他，讲他的这一辈子再度重相逢。